is as a salesman. Yeah, my background is a salesman. Uh, background of my is the under. My father was a life insurance salesman. And in the mid 1950s, he would take me to sales interviews at night after school. I spent a lot of time as a kid sitting around at night watching my father selling. So it made sense to me that I became a salesman when I was a kid. Right through my whole school life, I was a salesman, normally knocking on doors. I was really good at it, I was great. And uh, closing the sale was something I heard about in the 1960s. And, and I remember a guy saying, a great salesman knows when to close the sale. Și spunea cineva că un bun vândător știe când să facă încheierea. That never made any sense to me. Și eu nu prea am înțeles acest lucru. How, how do they know? Cum știu acest lucru? And, and I saw this guy one day, his name was Earl Nightingale. Uh, era Earl Nightingale, uh, acest, acest domn. He, he became a friend of mine. A devenit prietenul yeah. meu mai târziu. And I said, how does a good salesman know when to close the sale? am întrebat, cum știe un vânzător să știe? Care e momentul potrivit să te facă vândarea? And he didn't know. Și nu știa. He just said he knows. Pur și simplu știe. He said, well, that doesn't help me. Mă ajută pe mine. So, part of my life search has been to study things like how does he know? Și studiile pe care le-am făcut a fost tocmai despre acest lucru. De unde știm acest lucru? And the, the way he knows, or the way she knows, is that you're observing signals that tell you when you can ask for the order or when you should wait. Și cum îți dai seama despre acest lucru, citind semnalele persoanei cu care vorbești, ca să îți dai seama dacă poți să faci vânzarea sau nu. And it might be something simple as observing and reading a coffee cup. E atât de simplu ca și cum ai citi, ai observa o ceașcă de cafea. If somebody's sitting on the other side of the table and I'm drinking coffee. Dacă cineva stă pe partea cealaltă a mesei și nu bea cafea. And you're trying to convince me, you get me to open up. Și vrei să mă convingi să mă deschid. If I'm feeling a little reticent, a little bit, I don't want to tell you something. Dacă eu sunt reticent și nu vreau să spun ceva, one of the things I might do, when I'm drunk, I'll say it. And when the cup comes down, I'll put it here. Când pun jos ceașca de cafea, o pun în partea. Forms a barrier between you and me. Și formează o barieră între mine și tine. Don't like it. Nu îmi place. Don't like it. Nu îmi place. So now you say something I do like. Dacă spui ceva ce îmi place, pun în față. And I open. Să deschid. Small signal, very subtle. And the important thing about reading body language is you must take at least three signals to get a reasonably accurate meaning about what you think is happening. So you watch next time you're with your friends, if you're having a good time, as you drink, you open when you put the cup down. Și urmărește prietenii tăi data viitoare când ai o conversație, dacă ei sunt deschiși când ai o discuție și se simtine. Dacă cineva te nervează, o să-mi faci în tine barieră. Dacă cineva te nervează, o să-mi faci în tine barieră. Dacă cineva te nervează, o să-mi faci în tine barieră. So we open with friends, we close with things we don't like. Și închidem cu persoane sau cu oameni care nu-i fac. And these things are happening all the time. Și aceste lucruri se întâmplă tot timpul. It's a matter of whether you actually see them. Este doar o chestiune dacă le vezi sau nu. So if you're selling to me, dacă tu îmi vinzi mie, and I keep putting my coffee cup over here, și pun ceașca de cafea acolo, and I say, how much does this cost? Și întreb, cât costă chestia asta? And you say, it only costs 10,000 euros. Și spune, 10 mii de euro. And I go, și pun jos ceașca acolo, Mă las pe spate și închid. You just got to know. Doar trebuie să știi. So you should not close the sale this time. Nu ar trebui să faci vânzare. You're going to get an argument. Pentru că o să primești o obiecție. Whereas if you said it cost ten thousand dollars. Și dacă spui, costă zece mii de dolari. And I do this. Și pui în partea cealaltă. Iau în mână. That's a positive signal which can allow you now to ask a closing question. Yes, they will say no positive. You got a positive sign that you're supposed to touch them here. That's how a salesperson knows when to close it. They're reading the cues that give a green light. She would agency would have understood to check out if this is just a test test. It's also the same way that you guys know whether you should ask the next question or shut up. Keep it for later. Yes, they exact as the boys journalists to see if that that we should put into the interview or not. And that, that's a big difference between male and female journalists we found. She has the difference between the journalists, the barbats, and the men. Male journalists tend to like to follow a chronological order. Barbats journalists prefer a order in a chronological order. They've got ten questions they like to ask them 
Au zece întrebări și trebuie să le pun în ordine. Which female journalists tend to ask the question that feels right? Femeile pun întrebarea care simt că merge mai bine. And if you if you could film and replay what they're doing, you would probably see that she's reading signals that show now's the time to ask, now's the time not to ask. Și dacă am filmat aceste jurnaliste, ne-am dat seama că ele citesc mesajul celor care este intervalat și să-și dea seama dacă este momentul potrivit să pună întrebarea sau nu. Deci, foarte potrivit,